Athen im Mai 1987. Kapitän Frank Baum nimmt nach dem Europapokalfinale die Glückwünsche für den zweiten Platz entgegen. Im Stadion auch etwa 1500 Lokfans. Für alle ist die Endspielreise ein außergewöhnliches Erlebnis. Wenn ich mich richtig erinnere, war es einmalig. 1600, ja, für einen Tag nach Athen. Aber das hat man gerne gemacht. Das war's wert. Das war's wert, ja. Für uns war das jetzt äh, eine Zugabe, dass mal die Frauen auch bei so einem Spiel mit dabei sein durften. Na klar, waren wir stolz. <lacht> die Lokdelegation am Morgen des 13. Mai auf dem Weg zum Flughafen. Die Idee entstand drei Wochen zuvor, nach dem legendären Halbfinalerfolg gegen Girondin Bordeaux. Das hat sich sicherlich äh, in der Euphorie äh, des, des Feierns und der Laune entwickelt, dass dort äh, auch ein paar Spielerfrauen dann die Idee entwickelten, äh, da können wir doch vielleicht auch mit nach Athen fahren. Ja, ich habe irgendwie nicht dran geglaubt, dass das funktionieren kann. Am Treffpunkt Flughafen erschienen die Spielerfrauen, jede Menge Leipziger Politik und Parteiprominenz, dazu Mitarbeiter der Sportschule des Verbandes und natürlich auch ein paar absolut zuverlässige Genossen. Vor der Abreise gab es für alle Neureisekader eine Einweisung. Da waren äh, ganz viele Leute in einem Raum, wo also dann nochmal Instruktionen erteilt wurden, wie man sich da zu verhalten hat und sowas. Und da habe ich gedacht, jetzt wird es ernst. Unsere so Frauen waren das, um das mal ganz einfach äh, zu sagen, gut behütet. Völlig neue Eindrücke auf dem Weg nach Süden. Dass es diese Bilder überhaupt gibt, ist einem Mitarbeiter der Sportschule zu verdanken, der die frisch angeschaffte Videotechnik des Fußballverbandes einfach in seinem Reisegepäck hatte. Ich habe dann nicht groß gefragt, weil ich sage, wenn es nach Moskau gegangen wäre, hätte ich vielleicht eher gefragt, äh, ob man es mitnehmen kann. Aber ich sage, Athen, ich meine, da kommt die Technik her. Da kann nicht viel passieren. Nicht alle Frauen der Lokspieler kommen in den Genuss, die Athener Sehenswürdigkeiten bestaunen zu können. Die DDR-üblichen Voraussetzungen, verheiratet sein und am besten auch Kinder haben. Wie im Falle der Familie Kühn. Was die Genossen nicht planen konnten, wie man auf solche Eindrücke reagiert. Ja, ich hatte dann, glaube ich, auch einen anderen Blick und habe gesagt, also wenn jetzt junge Leute sagen, ich möchte das... Ich möchte ein anderes Leben und ich möchte nicht so, dass andere Leute bestimmen, wie mein Leben funktioniert, dass ich das irgendwo verstanden habe. Das Rahmenprogramm für die Leipziger Fußballtouristen in Athen prall gefüllt. Akropolis, Stadtrundfahrt, gemeinsames Mittagessen. Kaum Zeit für einen Einkaufsbummel. Bei einem bescheidenen Tagegeld von 10 Mark West auch kein Wunder. Am Abend das große Finale vor dem Olympiastadion, die Lokanhänger voller Zuversicht und in allerbester Stimmung. Selbst wenn Ajax Amsterdam als haushoher Favorit gilt. Kurz vor dem Anstoß der Erstkontakt zwischen Spielern und Fans. Mit ihnen im Rücken wollen es die Leipziger unbedingt wissen. Ja, da gab es dann eigentlich nur eins im Endspiel stehen und äh, versuchen, das Ding zu holen. Daraus wurde nichts. Die entscheidende Szene des Spiels. Van Basten machte den Unterschied. Die Enttäuschung im lok fan nicht von langer Dauer. Die Leipziger Bezirksauswahl hat sich gegen die holländischen Weltstars achtbar aus der Affäre gezogen. Mit dem Schlusspfiff beschließen die Spielerfrauen, ihre Männer zu sehen. Und zwar sofort. Jedenfalls sind wir da irgendwie über diese Absperrung drüber und dann im Gänsemarsch, glaube ich, Schnurstracks zu unseren Männern. Und das war natürlich für uns was Schönes, aber auf der anderen Seite auch etwas Trauriges, weil sie ja dann zehn Minuten später wieder verschwinden mussten, wurden sie wieder eingesammelt und im Flieger äh, sofort nach Hause geschickt. Und das war so der Vater Beigeschmack an der ganzen Sache. Aus Leipziger Sicht landet der Pokal in den falschen Händen. Einen Tag nach ihren Frauen kehrt auch die Mannschaft der Blau-Gelben komplett in die Messestadt zurück. Die Athenreise für alle Beteiligten bis heute unvergesslich.